హాయ్ ఎవ్రీ వన్ ప్రీవియస్ క్లాస్లో టీసీపీ ప్రోటోకాల్ ఇంట్రడక్షన్ చూసాం సో ఈరోజు చూడబోయే నెక్స్ట్ టాపిక్ వచ్చేసరికి టీసీపీ హెడ్ సో యూడిపి ప్రోటోకాల్ అండ్ టీసీపీ ప్రోటోకాల్లో యూడిపి ప్రోటోకాల్కి సంబంధించి హెడ్ చూసాం అండ్ అందులో ఉన్న ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టెర్మాలజీ చూసాం సో ద నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ వచ్చేసరికి టీసీపీ హెడ్ టీసీపీ ప్రోటోకాల్ ఇంట్రడక్షన్ దాని యొక్క మెయిన్ వర్క్ అనేది మనం ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ క్లాస్లో డిస్కస్ చేసుకుందాం సో ఇప్పుడు ఆ ఆ వర్క్ మొత్తం పెర్ఫామ్ చేయాలి అంటే అసలు హెడ్డర్ ఎలా ఉంటుంది అనేది మనం ఈరోజు చూద్దాం సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టీసీపీ హెడ్డర్ హ్యావింగ్ ద టూ పార్ట్స్ దిస్ ఈజ్ టీసీపీ హెడ్డర్ అండ్ ద సెకండ్ పార్ట్ ఈజ్ డేటా అంటే విత్ డేటా మనం ఏ డేటా అయితే సెండ్ చేస్తున్నామో ఆ డేటాతో టీసీపీ హెడ్డర్ని కూడా పంపిస్తున్నాం సేమ్ యాజ్ యూడిపి ప్రోటోకాల్ లాగానే సో దెన్ టీసీపీ హెడ్డర్తో పాటు డేటా సెండ్ చేసేటప్పుడు టీసీపీ హెడ్డర్ హ్యావింగ్ దీస్ పార్ట్స్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పార్ట్ హ్యావింగ్ సమ్ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ సో అది మనం ఈరోజు చూద్దాం సో ద ఫస్ట్ వన్ సోర్స్ ఫోర్త్ అడ్రస్ అండ్ ద డెస్టినేషన్ ఫోర్త్ అడ్రస్ సో ఈ సోర్స్ ఫోర్త్ అడ్రస్ అనేది మనం సిక్స్టీన్ బిట్ ఫోర్త్ అడ్రస్ కింద తీసుకుంటాం అండ్ సోర్స్ ఏదైతే ఉందో ఆటోమేటిక్గా మనం డెస్టినేషన్ కూడా అంతే మెయింటైన్ చేయాల్సి వస్తుంది కాబట్టి దిస్ ఈజ్ ఆల్సో సిక్స్టీన్ బిట్ సో సిక్స్టీన్ బిట్ అంటే టోటల్ మనకి టూ పవర్ సిక్స్టీన్ కింద కౌంట్ చేస్తాం దట్ ఈస్ జీరో టు సిక్స్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ ఫైవ్ థర్టీ ఫైవ్ ఈ టోటల్ పోర్టింగ్ అనేది మనం సిక్స్టీన్ బిట్ ఫార్మేషన్లో తీసుకుంటాం సో మనం తీసుకునే పోర్ట్ సోర్స్ నుంచి డెస్టినేషన్కి సెండ్ చేసేటప్పుడు సోర్స్ పోర్ట్ అనేది సిక్స్టీన్ బిట్స్లో తీసుకుంటాం అండ్ ద డెస్టినేట్ డెస్టినేషన్ పోర్ట్స్ అనేది కూడా మనం సిక్స్టీన్ బిట్ ఫార్మేషన్లో తీసుకుంటాం సో ఈ పోర్టింగ్ మధ్యలోనే మనం పోర్ట్స్ అనేవి సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో దట్ ఈస్ ద మనం సెండ్ చేసే సోర్స్ పోర్ట్స్ అడ్రస్ అండ్ మనం ఎవరికి సెండ్ చేస్తున్నామో దట్ ఈస్ ద డెస్టినేషన్ పోర్ట్ అడ్రస్ ద సెకండ్ వన్ సీక్వెన్స్ నెంబర్ సీక్వెన్స్ నెంబర్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ బికాజ్ మనం ఆల్రెడీ ప్రీవియస్గా చెప్పుకున్న అప్లికేషన్స్ దట్ ఈస్ ఫీచర్స్ టీసీపీ యొక్క మెయిన్ ఫీచర్స్లో వన్ కాన్సెప్ట్ చెప్పుకున్నాం దట్ ఈస్ సిగ్మెంట్ నెంబరింగ్ సిస్టమ్ సిగ్మెంట్ నెంబరింగ్ సిస్టమ్లో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ప్యాకెట్కి నెంబర్ అలాట్ చేస్తున్నాం దట్ యూనిక్ నెంబర్ అంటే మనం ఏదైతే సెండర్ నుంచి రిసీవర్కి సెండ్ చేస్తున్నామో ఆ ప్యాకెట్స్కి ఆ సిగ్మెంట్స్కి మనం ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పార్ట్కి నెంబర్ ఇవ్వటం వల్ల మనం ఈజీగా వాటిని ఐడెంటిఫై చేయటం ఒక ఆర్డర్లో సెండ్ చేయడం కూడా జరుగుతుంది సో దట్ ఈ సీక్వెన్స్ నెంబర్ మనం థర్టీ టూ బిట్ మెయింటైన్ చేయటం అనేది మనకి అక్కడ నెంబరింగ్ సిస్టమ్ ఇవ్వటం వల్ల అక్కడ టోటల్ డేటా బైట్స్ అనేవి ఒక పర్టికులర్ సెషన్లో వెళ్ళేటప్పుడు మనకి ఎక్కడ మిస్ అవ్వకుండా ఆ ఛాన్స్ అనేది తీసుకుంటాం బై యూజింగ్ ద సీక్వెన్స్ నెంబర్ దట్ ఈస్ థర్టీ టూ బిట్ ఫార్మేట్ నెక్స్ట్ ఎక్నాలజ్మెంట్ నెంబర్ ఎక్నాలజ్మెంట్ నెంబర్ కూడా మనం సేమ్ థర్టీ టూ బిట్ బార్ ఫార్మేట్లో తీసుకుంటున్నాం ఎక్నాలజ్మెంట్ నెంబర్ మీన్స్ మనం ప్రీవియస్ క్లాస్లో చెప్పుకున్నట్టుగా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ క్లయింట్ నుంచి సర్వర్కి సెండ్ చేసేటప్పుడు మనం ఒక డేటాని పాస్ చేసాం అనుకుందాం సో డేటాని పాస్ చేసేటప్పుడు అగైన్ మనకి రిసీవర్ నుంచి ఒక ఎక్నాలజ్మెంట్ వస్తుంది అంటే మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సీక్వెన్స్ నెంబర్లో థర్టీ టూ బిట్ ఫార్మేట్లో మనం తీసుకునేటప్పుడు టోటల్ దిస్ ఈజ్ ద మెసేజ్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అనుకుందాం ఇది ఒక మెసేజ్ అయినప్పుడు ఇందులో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ మెసేజ్ని మనం డిఫరెంట్ పార్ట్స్ కింద డివైడ్ చేస్తున్నాం సో డిఫరెంట్ పార్ట్స్ కింద డివైడ్ చేసేటప్పుడు ఫస్ట్ పార్ట్ హ్యావింగ్ ద అడ్రస్ వన్ జీరో వన్ జీరో అనుకుంటే ద నెక్స్ట్ వన్ వన్ జీరో వన్ వన్ ద నెక్స్ట్ వన్ వన్ జీరో వన్ టూ సో ఇలా మనకి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పార్ట్ హ్యావింగ్ ద సమ్ యూనిక్ నెంబర్ సో ఇలా మనకి అండ్ సో ఆన్ సమ్ వన్ జీరో టూ జీరో వరకు మనం ఒక మెసేజ్ తీసుకున్నప్పుడు ఈ టోటల్ మెసేజ్ని ఇన్ని పార్ట్స్ కింద డివైడ్ చేసి మనం సీక్వెన్స్ నెంబర్స్ అలాట్ చేసాం సో ఈ సీక్వెన్స్ నెంబర్ నుంచి ఎక్నాలజ్మెంట్ నెంబర్ ఏమై వస్తుంది అంటే ఈ దిస్ టోటల్ మెసేజ్ హ్యావింగ్ ద సీక్వెన్స్ నెంబర్ ఎక్స్ దెన్ ఎక్నాలజ్మెంట్ నెంబర్ హ్యావింగ్ ద ఎక్స్ ప్లస్ వన్ నెంబర్ అంటే టోటల్ సీక్వెన్స్ నెంబర్ ఎండింగ్ వన్ జీరో టూ జీరో అయితే వన్ జీరో టూ జీరో ప్లస్ వన్ దట్ ఈస్ వన్ జీరో టూ వన్ ఈజ్ ద ఎక్నాలజ్మెంట్ నెంబర్ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో హ్యావింగ్ థర్టీ టూ బిట్స్ ఓకే సో ఎక్నాలజ్మెంట్ నెంబర్ అనేది మనకి ఏదైతే సెండర్ నుంచి రిసీవర్ సైడ్కి మెసేజ్ వెళ్ళిందో ఆ మెసేజ్ నుంచి మనం కంప్లీట్గా మెసేజ్ రిసీవ్ చేసుకున్నారని చెప్పడం కోసం ఆ ఎక్నాలజ
హెడ్డర్ అనేది మనం తీసుకుంటాం సో ఈ హెడ్డర్ లెంగ్త్ ఫోర్ బిట్స్ వచ్చేసరికి మనకి ఫస్ట్ మినిమం ట్వంటీ టు సిక్స్టీ బైట్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది మనకి మినిమం థింగ్ అండ్ మ్యాక్సిమం సో దట్ ఈస్ సైజ్ మినిమం ట్వంటీ అండ్ మ్యాక్సిమం సిక్స్టీ సో జనరల్గా మనకి ట్వంటీ అంటే ఫోర్ బిట్స్ అంటే జస్ట్ ఫోర్ బిట్స్ ఫోర్ బిట్స్లో మనకి ట్వంటీ బిట్స్ ట్వంటీ బైట్స్ అండ్ సిక్స్టీ బైట్స్ వచ్చేటట్టు మనం కౌంట్ చేస్తే టోటల్ ద మ్యాక్సిమం ఫోర్ బిట్స్ వన్ 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 అంటే ఫోర్ బిట్స్లో మ్యాక్సిమం అంటే ఇదే వస్తుంది కదా మనకి సో వన్ 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 అంటే చూడండి టూ పవర్ జీరో టూ పవర్ వన్ టూ పవర్ టూ టూ పవర్ త్రీ థర్టీ టూ ప్లస్ ఫోర్ ఫోర్ ప్లస్ టూ సో ఇలా టోటల్ మనకి ద మ్యాక్సిమం సైజ్ అనేది వస్తుంది అంటే థర్టీ టూ ప్లస్ ఫోర్ వచ్చేసరికి థర్టీ సిక్స్ థర్టీ సిక్స్ ప్లస్ టూ థర్టీ ఎయిట్ సో టోటల్ ఇలా మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం సో ఆల్ వన్స్ రిప్రజెంట్స్ దట్ ఈస్ ద ఫిఫ్టీన్ ఈ ఫిఫ్టీన్ నేను జస్ట్ నార్మల్గా మీకు డిజిటల్ ఫార్మేషన్లోకి చూపించాను యాక్చువల్గా మనకి ఫోర్ వన్స్ మీన్స్ బైనరీ ఫామ్ నుంచి జీరో వన్స్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ అలా మనం వేసుకుంటే దట్ ఈస్ ద ఫిఫ్టీన్ సో అంటే ఫిఫ్టీన్ బైట్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనం తీసుకున్నప్పుడు దట్ ఈస్ ఫిఫ్టీన్ ఇంటూ ఫోర్ టోటల్ సిక్స్టీ దట్ ఈస్ ద సిక్స్టీ బైట్స్ నెక్స్ట్ అలానే ట్వంటీ రావాలి అంటే మనకి ఇక్కడ మినిమం ఫోర్ డిజిట్స్ నెంబర్ సో ఇలా ఈ ఫార్మేషన్లో మనం తీసుకునే హెడర్ లెంగ్త్ అనేది బేస్డ్ ఆన్ ఇట్ కంటైన్స్ ద టోటల్ మెసేజ్ యొక్క లెంగ్త్ హౌ మెనీ లెంగ్స్ అనేది హెడ్ మనం ఏదైతే మెసేజ్ సెండ్ చేస్తున్నామో దాని యొక్క హెడ్డర్ లెంగ్త్ అనేది ఫోర్ బిట్ ఫార్మేషన్లో మనం ఇక్కడ స్టోర్ చేస్తాం దట్ ఈస్ ద హెచ్ఎల్ఈఎన్ దిస్ ఈజ్ ద లెంగ్త్ ఆఫ్ ద హెడ్డర్ ఇది మనకి ఫోర్ బైట్స్ మీద మనం దాన్ని రిప్రజెంట్ చేయడం జరుగుతుంది so this is the starting one 5 5 into 4 20 and the ending point 15 15 into 4 60 next reserved reserved ochesariki again this is also 4 bit so idi kuda maniki 4 bit field kinda manam teeskuntam idi entante just oka future reference kinda manam eppudaithe konni reserved words kinda reserved things kinda teeskuntamo appudu ee flag anedi maniki 1 avutundi appudu varuku ee flag anedi manam 0 teeskuntam so what is flag and 0 and 1 means that is our part maniki access lo undi ante that flag is 1 and part ledhu ante that flag is 0 ante manam mana content lo aa part lekapothe that is flag 0 mana content lo aa part undi ante that flag is 1 so ikkada u r g a c k ivanni kuda having flags so what is u r g that is urgent u r g means urgent urgent ani message anedi eppudaithe manaki suppose manam send chesina data lo edaithe oka konta urgent message undo aa urgent message undi manam immediate ga send cheyali ante ganaka this flag we are accessing to 1 so 0 undi ante mana data just normal data ikkada urgent ledo ani cheppi so again the second thing acknowledgement ఎప్పుడైతే ఎక్నాలజ్మెంట్ జీరోలో ఉందో మనం అక్కడ డేటా ప్యాకెట్స్ నుంచి ఎటువంటి ఎక్నాలజ్మెంట్ అనేది గెయిన్ చేయట్లేదండి ఎప్పుడైతే ఎక్నాలజ్మెంట్ గెయిన్ చేస్తామో దెన్ దట్ ఏసీకే ఫ్లాగ్ ఈజ్ వన్ ద నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసరికి పిఎస్హెచ్ దట్ ఈస్ పుష్ అంటే సపోజ్ ఇప్పుడు నేను వన్ జీరో వన్ జీరో డేటా సెండ్ చేశాను ద నెక్స్ట్ వన్ జీరో వన్ వన్ డేటా సెండ్ చేశాను సో ఎప్పుడైతే పుష్ ఫ్లాగ్ అనేది ఎప్పుడైతే వన్లో ఉందో రిసీవింగ్ డివైస్ అంటే ఇట్ రిక్వెస్ట్ ద రిసీవింగ్ డివైస్ టు పుష్ ద డేటా అంటే అక్కడ యూజ్ చేసే అప్లికేషన్ రిసీవింగ్ అప్లి అప్లికేషన్ ఏదైతే ఉందో అది మనకి ఏం చేస్తుంది అంటే కంటిన్యూస్గా డేటా సెండ్ చేయమని చెప్పడానికి ఇక్కడ పుష్ ఫ్లాగ్ అనేది మనం వన్ అనేది సెండ్ చేస్తాం సో ఆర్ఎస్టి మీన్స్ దట్ ఈస్ ద రీసెట్ రీసెట్ మీన్స్ ఎప్పుడైతే కనెక్షన్ అనేది మనం సెట్ చేసి రిక్వెస్ట్ చేసి అగైన్ ద కనెక్షన్ మనం వెళ్ళినప్పుడు ఇట్ స్టార్ట్స్ అగైన్ రీస్టార్ట్స్ అంటే కనెక్షన్ అనేది ఫస్ట్ మనం సెట్ చేసుకున్న తర్వాత ఇట్ రిక్వెస్ట్ టు రీస్టార్ట్ ఏ కనెక్షన్ ఎప్పుడైతే ఆర్ఎస్టి వన్లో ఉందో ఇట్ రీస్టార్ట్ ద కనెక్షన్ ఆర్ఎస్టి జీరోలో ఉందో జస్ట్ ఇట్స్ ఫినిష్ నెక్స్ట్ ఎస్వైఎన్ దట్ ఈస్ సింక్రనైజేషన్ సో ఎప్పుడైతే మనం ఒక కనెక్షన్ అనేది టూ హోస్ట్ల మధ్యలో ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తామో ఆ టూ హోస్ట్ల మధ్యలో మనం ఆ సింక్రనైజేషన్ అనే కనెక్షన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం కోసం సిగ్మెంట్ అనేవి వన్ బై వన్ విత్ కాంబినేషన్స్తో సెండ్ చేసే సింక్రనైజేషన్ కోసం మనం ఇక్కడ సింక్రనైజేషన్ ఫ్లాగ్ అనేది వన్ కింద సెట్ చేస్తాం అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ ఎఫ్ఐఎన్ ఇస్ రిప్రజెంట్ ఫినిష్ సో మనం డేటా సెండ్ చేస్తున్నాం వన్ బై వన్ వన్ బై వన్ ప్యాకెట్స్ కింద సెండ్ చేస్తున్నాం ఆల్ మెసేజెస్ పార్ట్స్ అనేవి సెండ్ అయిపోయిన తర్వాత కనెక్షన్ కంప్లీట్ అయిపోయింది కాబట్టి దెన్ లాస్ట్ ప్యాకెట్తో మనం సెండ్ చేసేది ఎఫ్ఐఎన్ హ్యావింగ్ ద ఫ్లాగ్ వన్ దట్ ఈస్ ఫినిష్ 
okay and idi this is the last part okay the next one window size window size means it is also having the 16 bit 16 bit size so actual ga idi receiver side accept cheyataniki manam contain chese size ee field anedi enduku use chestam ante oka flow control maintain cheyataniki adi kuda sender nunchi receiver maddilo oka amount of amount of segments anevi send chese tappudu vaati maddilo flow control anedi establish cheyadam kosam and akkada receiver side unna window size kuda manam same as a flow anedi maintain chestu manam message print cheyadam kosam ee window size anedi manaki use avutundi and ये two parts कोड़ा माने कि checksum माने ये चाला चाला important because checksum लो माने इंदा चिप कुन्नम error control चाहिटा ने कि use जैसे part हो जैसे कि checksum दिने कोड़ा माने हम sixteen bit format इस्तेनम ये sixteen bit format लो already previous का माने हम चिप कुन्नम pseudo code apply जैसे तो माने हम checksum माने तीस कुन्टा मान चाहिए so checksum लो ये दे इते error control तीस कुन्टा मो अंटे माने कि actual का ये checksum माने ये UDP protocol लो मान UDP protocol लो this is not compulsory, optional, but TCP कोचे सर की compulsory, because इकड़ मनकी the main feature error control, error control नी identify चेड़ा निकी मनम चेक्सम मने field दिस कुन्टम, इकड़ TCP IP protocol लो इदी compulsory इगा मनम चेक्सम मने दी चेयाली, अंटे मनम इच्चे message लो एकड़ा error find out अवकुन्द, error अक्कर अवकुन्द, मनकी इप part अने दी use अवकुन्द, Next one उच्छे सर की urgent point, इन्दाक मनम चेपकुन्नम urgent URG, that is urgent flag, आ flag अने दी एपकोड़ इते वन नुँँटुंदी, मन message लो urgent message उन्दी अंटे, urgent data उन्दी अंटे, अप्पुड मनम आ flag अने दी वन चेस्तम, otherwise it is having zero, for example, मनम 1010 नुँची 1020 वरकु send चेसे टप्पुड, 10132, 1017, ये पार्ट अने दी मन के अर्जेंट अनकोंडी, so that is the अर्जेंट पॉइंटर, अंटे ये पॉइंटर नुँची मन के डेटा अर्जेंट अन चप्पड़ं कोसम, that is the अर्जेंट पॉइंटर, so the last one options and padding, ये options and padding की मन में इम्चेस्ट आम अंटे extra bits ने add चेड़ं कोसम दीन की 32 bit allocation अने दी TCP header लो उन्टुन्दी, so इंदुलो मनम एद इना additional options, additional data एद ने add चेहाली एंटे, आ 32 bit format लो मनम एद इना कूड data ने दी add चेस कोजु, suppose padding मनम already error detection techniques लो कूड कोन्नी चोटल padding अने इद मनम face चेसन, so अलांटी padding कानी एद इना मनम add चेहाली एंटे, इए पार्ट लो 32 bit की set आयाट अट्टुगा मनम padding अने इद add चेस कोजु, so total मन इदी उक्का architecture लांट इदी so source address, destination port address, sequence number, acknowledgement each and every terminology मनम mind लो उन्डाली so इए diagram वेसी मीर each and every part ना explain चेस्ते मीकु मन्च marks अने गेन चेस्कुन्टरू अलाने competitive exams लो कुड each and every part गुरिंजी तेलिस्ते इन दानिक सम्मन्दींचनु question कुड मनम easy गा item चेगलुता so this is the TCP header next class लो 